Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening, a la hora que sea donde estés. Eh, te saluda Carlos García y hoy nuevamente a la cámara para poder eh, contribuir a tu aprendizaje en cuestión a cómo presentarte. ¿Ok? El día de hoy quiero presentarte nuevamente, no sé si habías visto uno de los videos anteriores, a una persona, eh, su nombre es Nancy, y hoy nos acompaña para platicar más sobre este tema. Comencemos. Hello Nancy, how are you today? Hello teacher Carlos, good morning. Thank you for inviting me today and I'm fine. Thanks. Ok, well, I see that you're nervous. Don't worry, don't worry. Ya está un poco nerviosa. Eh, le ha costado un poco lo de cámara, igual que a mí también, y igual, igual que a todos, ¿no? Nos da miedo. Pero vamos a comenzar. Eh, primeramente, como ya te comentaba, es para que tú puedas presentarte, ¿ok? Me voy a presentar en inglés. Eh, lo voy a hacer de una forma muy básica. Y después le voy a pedir eh, a Nancy que se presente también en inglés. Pero a lo que hoy quiero llegar es que no solo es presentarse. Entonces hoy en este video quiero mostrarte una presentación y también una sesión de preguntas y respuestas. Por eso invito también a Nancy de forma muy especial. ¿Ok? Entonces, aquí vamos. La pregunta, bueno, la petición a veces es Introduce yourself or tell me about yourself. ¿Qué es introduce yourself, Nancy? Presentarse personalmente. Bien. Y tell me about yourself. Eh, hablar sobre nosotros, hacia una persona o a, hacia otra. Thank you. Y entonces comenzamos. Hello, my name is Carlos García. I am from Mexico. I live in a very beautiful city. I am... Dos años y luego dices years old. <ríe> Quédense con la duda. Es cierto. I am 29 years old. And I am married. I am an English teacher. I am an entrepreneur, I have two beautiful kids, I like pizza, I love eating tacos, and I also love doing exercise. Ok, esta es una presentación muy básica, información muy, muy, muy básica. Ok, pero ahora vamos a pedirle a Nancy que se presente, quizás ella trae otros datos muy diferentes a los que yo dije, vamos a ayudar a pedirle que, se, que su presentación sea de forma básica. Okay. Um, hello, my name is Nancy Diaz. I'm from uh, Jangutlan. It's a beautiful town. I am 26 years old. I like flowers. I love drawing. I am also a teacher. I teach kids and beginners. I am a mother. I like Chinese food. And I like riding my bicycle. <laughs> Thank you, yes. Entonces, como vieron, ella dijo otras cosas que yo ni idea tenía que iba a decir. Eh, cada una de las personas que se presenta puede hacerlo de forma diferente. A lo que voy es que no tienes que hacerlo de una forma robotizada. Te cambia y de acuerdo al contexto en ese momento, lo que se te venga a la mente. ¿Ok? Pero, bueno, una vez que ya está hecha la presentación, también tienes que poder hacer preguntas y tienes que saber responder algunas preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, yo le, puedo, le voy a hacer unas 5 preguntas a Nancy y le voy a pedir que ella me haga 5 preguntas también sobre información personal. Primera pregunta. What do you like to do in your free time? I like to draw or sometimes I read books. Alright, yeah, that's the first question. Second question. Do you like watching movies? Yes, I like the movie called Wonder. Okay, thank you. The next question is, uh, how old are you? I'm 26 years old. 26 years old, okay. Where were you born? I was born in Mexico City. Mexico City, okay. And how many siblings do you have? I have three siblings. What are their names? My brother's name is Martin, my sister's name is Lucy, and the other is Lily. Thank you. Now, you can ask me five questions. Okay. Uh, the first question is, What is your hobby? My hobby is reading books. I love reading books. So if you know in my birthday you can give me books, <laughs> entrepreneurship books. And the second question is, what is your dream? I have several dreams. I'll tell you about two okay. of my dreams. The first dream is that both my children speak English fluently. My second dream is that my mother gets to travel on a plane 
and gets to see the snow. Yes, I want to see a reaction when she sees the snow. Beautiful dreams. Thank you. And the next question is, what sport do you like? I love volleyball. If I get the chance to play volleyball, I, I do it. Otra pregunta que podemos hacer es esta. Do you have any pets? No, I don't. I used to have one when I was a child. I used to have a parrot. Okay. Then, is the parrot your favorite animal? Yeah, I think it is. Okay. Y otra pregunta que podemos hacer eh, es muy básica, que la podemos usar también. Es, por ejemplo, what is your favorite color? I think I have two favorite colors. I love white and the green color. Green represents nature. Si estás aprendiendo el inglés o estás comenzando prácticamente desde pollito, chicken, gallina, hen, como quien dice por ahí, desde lo más básico, comienza por aprender a presentarte, por aprender a hacer preguntas básicas y por aprender a responderlas. Ve este video una y otra vez, tantas veces lo necesites. Y si te gustó, déjanos un like, un comentario ahí abajo, okay, qué fue lo que te sirvió. Eh, hacemos este video eh, con cariño para ustedes para que puedan disfrutarlo. Eh, ¿Alguna otra cosa que te gustaría agregar, Nancy? Hay muchas formas de interactuar con una persona cuando la conocemos por primera vez y podemos hacer preguntas básicas, preguntas que se pueden cambiar nada más algunas palabras como eh, What is your favorite color? What is your favorite animal? What is your favorite food? Entonces son cosas muy básicas que las puedes aprender muy rápido. Ok, thank you. Yes. No les vaya a pasar como, lo, como me pasó a mí en Estados Unidos. Yo llego en inglés y les digo, Hello, my name is Carlos and I am from Mexico. I am, en ese momento, 21 years old. I am 21 years old. Eh, y no me acuerdo qué más dije. Pero dije como dos o tres cosas más. Fue una presentación que lo practiqué como por un mes. ¿Y qué creen? Eh, la familia que me, que me iba a recibir me dice Oh, wow, you speak English very well so, Y me empezó a preguntar otras cosas, ¿no? Y yo así como que no tengo ni idea qué me dijo La verdad, no sé, ya le pregunté al traductor ¿Qué, qué es lo que dijeron? Ya. Me, dicen, me dicen que hablas muy bien el inglés Dije, no, diles que no hablo inglés Que solamente lo practiqué por un tiempo Entonces de ahí aprendí que aparte de saber presentarte Tienes que saber hacer preguntas y aprender a responderlas Es de forma muy básica para presentarte Entonces... Con eso te dejamos el día de hoy. Eh, thank you, Nancy, for accepting the invitation and for being here today. Thank you, teacher. Bye. Bye. God bless you.